de los objetos encontrados en los drenajes tapados en Ciudad Obregón, existen personas que abren las alcantarillas para estropear de forma deliberada precisamente el servicio. Drenajes tapados con artículos como cajas, conos o piedras. Es como encuentra el personal de los mapas de Cajeme en algunas colonias de Ciudad Obregón, por lo que las autoridades insistieron en que personas desconocidas están cometiendo actos de sabotaje para dañar precisamente las tuberías. El director técnico de Loma Paz, Jesús Antonio Ponce, destacó que los pozos de visita cuentan con sus tapaderas correspondientes, lo que significa que los responsables abren las alcantarillas para arrojar artículos diversos y dañar la infraestructura sanitaria de la ciudad. Por ejemplo, atendimos un reporte en Valle Dorado y me tocó ver seis pozos por una calle. Se me hizo muy raro que todos se estuvieran tirando. Mandamos tres equipos y encontramos piedras del mismo pavimento que lo pusieron en la boca del tubo. Eso no cualquiera lo hace, fue con alevosía y ventaja. Estas personas saben cuáles son los colectores y subcolectores principales. O sea, que anda alguien, dice, que detrás de ellos, que donde van arreglando, llega ese alguien o algunas personas y están echando cosas al drenaje para que se vuelva a tapar. Aseguró que eh, con qué fin estas personas realizan estas acciones, sin embargo, reiteró, que el principal afectado es el ciudadano que sufre los problemas de drenaje colapsados y aguas negras precisamente en sus drenajes. Pues un mensaje ahí contundente, eh, claro, fuerte y directo en el sentido de que hay alguien que está haciendo daño. Por ejemplo, amigo del auditorio, este daño también ya llegó a... ¿A qué colonia? Es por la calle Guamantla y Calquini en la pura esquina. Desde diciembre está esta fuga, si tenemos ahí la imagen, mi estimada Columba Chávez, para eh, que nuestros amigos del organismo operador del agua potable también tomen cartas en el asunto. Ve nada más, ¿Cómo, ¿cómo van a comer a gusto los habitantes de todo ese sector? Calle Guamantla y Calquini, ahí para que le notes bien, mi estimada Carla, Guamantla y Calquini, en la pura esquina, no sé qué colonia sea, ¿eh? Ahí está, me la mandó el Abelino. Ahí anda recogiendo, este... ¿Eh? En las fuentes. En las fuentes, es. ¿eh? Ahí anda el Abelino recogiendo denuncias por todos lados. Y luego le dicen, no, es que ahí con madre sí la resolvemos. Es que tenemos este, un acceso directo ahí con, con los funcionarios. Muchísimas gracias. Mande. A, a ver, pero habla, habla bien ahí, porque no, no te entiendo, mi estimado Edgar Alejandro, por favor. En la calle Legionarios 2623, en las haciendas también. También hay problemas, también hay problemas. Así que, pues ahí le encargamos a nuestros amigos del organismo operador del agua potable que siempre nos han hecho el favor de arreglarnos estos detalles, estos problemas. Hay para que, para que nuevamente nos ayuden. Imagínense, desde diciembre tienen este problemón ahí en esa colonia. ¿Y en tu caso, Edgar Alejandro? Desde noviembre. Desde noviembre. No, pues ahí está. Ya es mucho tiempo, ¿no? Estar esperando cuatro o cinco meses para que vayan y arreglen esa situación. Bueno, por así hacerlo.